Catherine et là je porte un manteau euh, Momoni, une robe euh, Léon et Harper et des bottes Sartor. Alors ça c'est un foulard que j'avais acheté en Italie, je ne me rappelle pas la marque. Ça c'est Orla Kylie et c'est une vieille collection. Mes lunettes, je ne me souviens plus de la marque, pareil ça fait un moment que je les ai. Et du coup votre style vous le décrirez comment Casual chic. Dans la vie vous faites quoi Je suis styliste chaussures au départ, enfin là maintenant un petit peu en fin de parcours mais oui ça a été ma vie. D'accord et du coup vous m'avez dit vos chaussures c'est votre marque. marque Ça s'appelle Sartor et on est spécialisé en bottes, bottes cavalières, bottes western, dans une très belle qualité. On peut vous retrouver où du coup Vous avez une boutique Oui, ou au 3 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et est-ce que vous achetez de la seconde main J'en achetais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'était une grande inspiration pour moi, le vintage. Maintenant, euh, moins. J'en achète moins, je suis à contre-courant. Mais bon, <rire> ça m'arrive encore parfois. C'est Catherine Sartor. Hello, I'm Chiro, wearing beton siré, sunglasses by Louis Vuitton, coat by Song Zio, other stories women's, Levi's women's wear for H&M, Nike, just to finish Tom Ford for Gucci 2008. Wow, how would you describe your style? Really myself, I don't know, Chiro. And do you buy second hand? I love second hand actually, yes. This is actually second hand. I think the pair is that they have good knowledge about vintage stuff in Italy, really less. And what do you do? In Life. Live, nothing. <laughs> Kidding. I'm a manager for luxury brand in Paris. Fine. I work it for Alexander McQueen, Louis V. Obviously, Chiro. Putain, that's a new sharp that I had acne. This is a manteau that I found in Emmaüs. This is a old pull APC that I found in my armor this morning. The jeans are acne. And the shoes are a bit of le collier, ça je l'ai trouvé dans une station balnéaire en Bretagne. Ça c'est Golgopest, c'est une collaboration entre un studio graphiste qui s'appelle Golgotha et ouais. Opel. Et j'avais travaillé sur le graphisme. C'est graphiste du coup dans Graphiste, ouais. Oh. Et directeur artistique. Oh. Dans la mode, dans le design, dans l'art, dans la culture. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main C'est une bonne solution. Il des pièces uniques, c'est à la fois écologique et pas cher. Il y a des adresses que tu recommandes Typiquement, euh, Emmaüs, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ah, ouais, ouais. Celui des Tiennes Marcel. Ton shopping, tu préfères faire plutôt en ligne ou en boutique En boutique. Vu que je taille assez petit, généralement c'est trop grand, ça va. Je préfère essayer les vêtements. Est-ce que tu as une pièce favorite du moment C'est une veste acné que j'ai vue euh, oversize en cuir brun. Victor Roux. Hello, my name is Luna Van Lint. I'm from Brussels. My hat is from H&M. My jacket is from Stan Studios. I'm wearing a blouse from Münte. And my pants are from Les Sœurs. It's a brand from Antwerp. My shoes are New Balance. And my bag is from Louis and Melly. It's from Mango. I bought it three months ago. This one I found yesterday on a vintage market in uh, Marché d'Aligre here in Paris. This is also from Les Sœurs. These also. And this is from Imagine. Okay, is it online? Imagine, yeah, but they have uh, several stores in uh, Belgium. And how would you describe the style? Maybe a mix between street style and classic. Do you have a fashion icon? I love Emma Chamberlain because she uses only vintage pieces and puts such uh, nice outfits together without spending too much money. So I'm looking up to that. <laughs> and do you prefer to shop online or in store directly? Both, but I shop online, for example, sneakers because online I can find more exclusive pieces but I also like to enter a Zara and look for pieces uh, in store trying on new things what do you do in life I'm a law student in Brussels I'm in mean my third year my name is Luna van Lint Bonjour, mon nom c'est Iso. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est un French Christophe Lemaire pour Uniqlo. Il y a un petit vintage Nina Ricci. Oui, t'as acheté à Paris euh, Non, à Montréal. Je suis de Montréal. Ah, tu es Montréal Oui, c'est ça. Je suis en visite pour une semaine ici. Puis un foulard sur vintage Hermès par Gauthier. Gauthier a travaillé pour Hermès. J'ai tout pris ça à Montréal. Puis là, ce que j'ai acheté à Paris, c'est juste ça ici. Les allumettes euh, qui sont très très bon chez Burry. Oh. C'est très chic pour les salles de bain. Un petit souvenir parisien. Oui. J'adore. Ton collier, il est trop chouette. Tu l'as eu Le collier Oui. Oh, c'est de Montréal aussi. C'est une designeuse euh, Gloria Bass. Elle vient de Montréal. C'est L, L, Y, Atelier. Ça, c'est une amie. Arakeridesign.com. Ici aussi. Tu sais déparier Oui, je vais déparier les choses. J'aime bien ça. Ah. En dessous, j'ai un, un sweatshirt très très simple de Zara. Puis un jean. Vince, 
Petit yeah. Converse, tout simple pour Paris, mais très efficace. Talish aussi pour marcher. Et ton style, du coup, tu le décrirais comment Style du monde, urbain, gypsy, style poétique urbain. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main Je trouve que c'est toujours efficace, question de recycler les choses. On retrouve beaucoup, beaucoup de belles choses, de belles matières qui vaut la peine d'être rehabitées. Est-ce que tu préfères faire ton shopping en ligne ou en boutique En boutique, c'est toujours plus agréable pour toucher les matières, les odeurs. Tu as des, des marques que tu aimes bien J'aime bien la belle marque en Gucci, Prada, toutes ces choses-là. Uniqlo aussi, ça dépanne pour balancer le tout. Sinon, dans la vie, qu'est-ce que tu fais Moi, je suis concepteur de costumes. Je conçois et je réalise à Montréal. C'est comme freelance. Et c'est quoi ton dernier costume que tu as réalisé J'ai réalisé, je suis ici à Paris pour un spectacle qui s'appelle Les filles du Saint-Laurent, une pièce du Québec à Montréal présentée au théâtre de la Colline. J'ai réalisé des costumes d'une conceptrice qui s'appelle Julie Charland. Et ça fait combien de temps que tu fais ça Oh, ça fait très longtemps. 10 ans, 15 ans. Et comment ça s'est venu de faire ce métier en particulier c'est venu parce que ma mère était couturière, puis je me suis baigné dans, dans la couture tout jeune. So, South. Je m'appelle Beverly. Le manteau, c'est Zach Posen. La jupe, c'est Martin Maguela. Les bottines sont Dragon Bone. En ligne, il y a très longtemps. Le sac, c'est un cadeau de ma sœur. Oh, merci. <rire> Et les charpes aussi. Mon masque, c'était aussi un cadeau de ma sœur. Elle est trop gentille. Elle est très gentille. Est-ce que vous avez une icône mode Mon icône mode serait Jean Cocteau, parce que je l'adore. Est-ce que vous achetez de la seconde main Oui, souvent oui. C'est plutôt en boutique. En Angleterre, il y en a pas mal de boutiques seconde main qui ah. sont bien. Où j'habite, qui est une heure et demie de Londres, il y a un qui s'appelle L'Éternel. Et en fait, c'est une Française qui tient la boutique. Et elle a beaucoup de belles choses, oui. Et vous faites quoi dans la vie Je suis productrice de musique, musique contemporaine. Est-ce qu'il y a une tendance que vous ne pouvez pas porter Oui, je porte jamais le jean. Jamais, jamais Jamais. Je porte très rarement les pantalons. Ça, je ne porterai jamais, oui. Je n'aime pas être serrée dans un pantalon. Ça me... J'aime bien avoir les jambes oui, à l'air. Aujourd'hui, je porte un vieux pantalon que j'ai acheté en Italie il y a longtemps. Une petite veste qui est en France, mais je ne me souviens pas où j'ai acheté. Et le sac, c'est italien aussi. Ok. C'est un foulard des boutiques qui vont des anciens, en fait, déjà vendus. Seconde main. La boutique est juste à côté là-bas. C'est vers la route des archives. Bah, ça, c'est juste la place de Vosges. Ah, ok. Les petites boutiques vont que des chapeaux, des bérets. 15 euros. Ah oui, c'est vrai que c'est pas cher. C'est pas cher. Mais aussi en Italie. Moi, mon droit que le sac. Ça, c'est haché. Il y a 300 ans. Vous m'avez dit que vous achetez des habits que vous conservez pendant longtemps. Oui, j'ai fait attention à mes habits, je n'achète pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un vêtement ou une tendance que vous ne pouvez pas porter Jogging. Et jogging, non. c'est niet. Non. On ne verra jamais. Pas possible, non, jamais. Et les baskets Non plus. Ah. Et est-ce que vous préférez faire votre shopping en ligne ou en boutique En boutique, toujours, oui. Jamais en ligne. Jamais, jamais. rien. Ah oui Non, il faut que euh... j'essaye. Je ah. touche. Rien, même pas les chaussettes. Il faut que je me déplace en boutique. Bah, j'aime bien les boutiques. C'est Edison Rock, je suis chorégraphe. Edison Rock. Du coup, vous êtes chorégraphe dans la vie Oui, oui, c'est mon métier. Depuis toujours, danser chorégraphe pour cette danse. Moi, je m'appelle Genaël. Les chaussures, c'est des cadeaux. Ça, c'est du cos. Ça, c'est free 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 Weekday. Ça, ça vient de nulle part. Et ça, ça vient de Vinted. C'est quoi ta pièce la plus chère de ton look Je pensais que ça allait être des chaussures, mais je ne les, les ai pas vraiment payées. Et ton shopping, tu préfères le faire en boutique ou en ligne Maintenant en ligne. T'as des adresses là que t'aimes bien Moi, c'est Vinted. Je me prends un petit week-end et, euh, et je m'amuse Et tu fais que ça Ouais. Et c'est quoi la place la plus incroyable que t'aies chinée sur Vinted C'était un manteau avec un col fourrure qui était très cool. Superbe, super état, et c'était pour genre 10 balles et c'était trop bien. Ah ouais Ouais. 10 euros en manteau C'était trop cool, ouais. Et ton style, tu décrirais comment Un joli bordel, dans le sens où c'est un mélange de plein de choses qui vont vraiment pas ensemble. Ils ont dans tout, et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Est-ce que tu as Nikon Mode Michel Lamy, elle est plutôt cool. C'est vraiment euh, quelqu'un en particulier que j'aime beaucoup. Suivre et observer, écouter, parler surtout. Elle dit des choses très intéressantes. Est-ce qu'il y a des marques en particulier que tu aimes bien un peu typique, mais Rick, Margera, un peu moins freestyle. style. T'as une grosse, grosse tendance en ce moment, mais... Bah du coup, c'est mon autre question, si t'as une tendance que tu pouvais pas porter. Vraiment, ouais, le freestyle style en général. Enfin, le, le freestyle, le... Euh... Streetwear. Streetwear, pardon. Genre ouais. jogging, basket. Ouais, 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 le truc genre les, les collabs suprêmes, les machins, moi c'est quelque chose que genre je... Et sinon, dans la vie, tu fais quoi Je suis visual merch. 
pour une boutique de vêtements. C'est moi qui m'occupe de mettre en place euh, les vêtements dans la boutique en fait. Des collections, euh, créer des looks, euh, les mannequins, des trucs comme ça. Je fais ça pour Inditex, c'est le groupe... Euh, ah, de Zara Non. Zara, Bergka, tout ouais. ça. Donc euh, voilà, c'est pour tout le groupe quoi. Ça fait longtemps que tu fais ça Trois ans. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main c'est en partie le futur quoi, une partie du futur euh, vers lequel on devrait aller. En tout cas de notre côté et du côté de la mode et du vêtement, on sauver un peu plus la planète quoi. Entre le second main, le durable, le... tout ce qui peut être ensuite refait. C'est Europédale. Europédale Ouais. Comme euh, l'euro Ouais, et comme pédale. Ouais. Je m'appelle Sylvia Louis, je suis tout en vintage. Une petite boutique à fille du calvaire, on va dire c'est un chic street. Tout ça, ça a été chiné là-bas Voilà, tout ça fait. Non. Ah ouais. ouais. Ah, c'est euh, bisolidaire C'est ça, tout à fait. Donc les pièces sont magnifiques. C'est incroyable. Ah oui, oui. Après, bon, il faut les, les faut associer. Vous voilà. avez trouvé tout ça le même jour ou... Ah non, non, moi je chine un peu partout. Alors j'habite Londres et je viens absolument ici à chaque fois pour ma vie. Malgré que là-bas, il y, y a de tout. Quoi. Ok, et le sac aussi Ah non, celui-ci vient de. Euh, ouais, celui-ci ah. vient de. Oh, je sais plus comment c'est. Mais j'ai trouvé une merveille en sortant. Ah, qu'est-ce que c'est Waouh Bisolidaire Ouais, tout à fait. Là, je t'ai combien à ah, ce Non. Ah oui, merde. Mais c'est ce qu'il y a aussi là-bas, c'est ça, c'est le coup, c'est vraiment dérisoire. Incroyable En plus, il est nickel. Ah hein, oui, les... vous avez de la main, franchement, les pièces sont formidables. Et les chaussures aussi, alors, là-bas Alors, non, celle-là, elle vient de Londres, en boutique. Hein. Et du coup, votre shopping, tu préfères le faire en boutique ou plutôt en ligne Pendant le lockdown, on était beaucoup en ligne, mais je préfère le contact boutique. Parce que je peux toucher, je peux essayer, via mon boulot, je sais mieux. Je suis personnel shopper. Mais vous travaillez du coup sur Londres aussi, sur Paris Alors, je suis sur les deux, donc là, je suis à, en France parce que j'ai des clients qui vont revenir en France. Ouais. Mais je sais que les plus belles pièces, je les trouve en France. Et au niveau de vos clients, les Français sont plus exigeants que les Anglais On va dire que oui, ils sont un peu plus pointus, les Français. Ils savent ce qu'ils veulent. On va prendre l'anglais, ils ont une idée, et après je développe autour. Vous avez une pièce en ce moment que vous adorez C'est mon trench. Ça c'est le truc que je mets pratiquement tout le temps. Ouais. Mais ce que j'adore en ce moment aussi, c'est les doudounes assez longues, manches courtes. My name is Clara and I'm wearing a leather skirt and a black jacket in my country, Brazil. Just to pull over and talk. I bought them in Argentina. The bag is from Reverso. It's a Brazilian brand, alternative brand. And your jewelry? Everything from Brazil. How would you describe your style? Alternative and some references from Gothic style. Do you buy second hand? Oh yeah, yeah, I definitely do. But online as well. Like vintage brush, it's like stuff from flea markets, but I get it online. What do you do in life? I'm a veterinary student in Brazil. What do you think of the French style? Oh, I love it. I think it's very mysterious. Everybody Everybody uses different clothes and it's very chic. Spooky and sour, like not and like N, the, the letter N, sour. Moi, c'est hibiscus. <laughs> Je porte mon uniforme de travail en fait. C'est la marque Belle Rose. C'est une veste de l'ancienne collection de l'année dernière, de l'été de l'année dernière. Donc la veste La veste. Le jean aussi Le jean, ouais. Et les chaussures aussi Par contre, non. Une paire de Jordan 1. Et tes lunettes <rire> Et bien vous allez rigoler, c'est du prix marque. Hein. À 4 euros. Quoi C'est pas cher Ma mère, donc je sais pas du tout la en fait. fait. C'est pas du tout, elle chope ses bijoux elle par contre. En dessous, c'est la même marque, c'est toujours du belle roche. Je suis en total look de la marque pour laquelle je travaille. La veste, elle est à 250. La chemise, c'est une chemise homme qui est dans oh. les 130. Et le pantalon, il a 150. Et la paire de pompes, j'avais chopé sur Vinted, mais de base, Jordan 1, elles sont à 160. Alors les bacs, c'est la petite boutique qui est à côté. J'ai oublié son nom, mais je suis une bonne cliente. C'est un peu plus haut que tu verras une boutique d'accessoires en fait. Ah d'accord. Toi, tu consommes vraiment local. Tu consommes vraiment, vraiment, ouais, très local effectivement. Quand tu traînes en pause, t'as rien à faire, tu traînes dans le quartier. T'as de très belles boutiques ici. Et ton style, du coup, tu décrirais comment Je suis plutôt garçon manqué. Je suis plutôt style bien sûr, mais garçon manqué avec une touche de féminité. Toujours en basket. Ah, c'est ma question si tu portais des talons des poids Pour les mariages, peut-être bien, ouais. Et encore, mais sinon, je suis toujours en basket. Je n'ai okay. que des baskets chez moi. Et tu as une marque en particulier que tu préfères En basket Je suis une accro Jordan. Jordan 1, Jordan 4, mais surtout la 1 en fait. J'en ai à peu près une petite centaine à la maison. Ah oui Petite joueuse dans le game, mais ouais, j'en ai pas mal quand même. Et du coup, dans la vie, tu fais quoi Je vendeuse. <rire> je vendeuse juste à côté. Ça, ça fait longtemps que tu travailles pour cette boutique ouais, ça va faire 4 ans. En fait, c'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est une marque belge, belle rose. Et euh, je suis vraiment accro parce que j'aime bien ce côté un peu euh, éclectique. Euh, j'aime bien ne pas ressembler à tout le monde dans la rue. Et je sais que quand je porte du belle rose, ben, je ne vois pas partout en fait. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main Est-ce que tu consommes Au contraire, j'adore la fripe. Avant, en fait, je 
apporter beaucoup de fripes, mais bon, par rapport au travail, j'en porte moins. Mmh. Mais quand je ne travaille pas, j'avoue que ouais, je suis très fripe. Je suis très, très, très fripe. Je trouve que c'est bien. C'est le côté où euh, tu ne ressembles pas à tout le monde dans la rue, tu ne portes pas les mêmes habits que tout le monde. Donc, tu as ton style à toi avec la fripe. Et en général, contrairement à maintenant, je trouve que c'est la meilleure qualité en fripe. Et est-ce que tu as une icône mode Ma mère. Franchement, c'est ma mère. Cette femme, quand elle s'habille, elle est juste magnifique. Elle a un bête de style. Elle est toujours bien sapée. Elle a beau avoir 57, si je ne me trompe pas. Je suis dans sa garde-robe. Je suis fou. Je trouve mon bonheur. Vous avez le même style Pas du tout. Ma mère est très féminine, talons, maquillage, tout ce que tu veux. Moi, je suis un petit mec, j'ai rien à voir, mais pourtant, sa garde-robe, ouais, je la squatte énormément. <rire> Style. Ouais. Point by Lo. L A U. Hello, it's Alessandra. I'm wearing scarf. cashmere. <rire> yeah. It's not a scarf. It's a oh. pull from my dad in no. cashmere, Loro Piana, oh. cut from Sandro, back by other stories, and blazer by Frankie Shop, shirt by Ganni. Skirt from Dior and uh, City. And what do you do in life? I work in events for a movie festival. And how would you describe your style? I just wear what I like. I wake up in the morning and I just you wear something. You're not complicated. No, it's tinted. Very tinted. Do you have any fashion icon? I adore Celine Isabel Maron. La Suzette. My name is Chiara and uh, my jacket is from Pimki. My trousers are from Zara. Shoes are from Dr. Martin. And your knitwear underneath? It's uh, also from Zara. Also from Zara. I don't know. How would you describe your style? Simple, I guess. Just basic. Chiara Flori.